ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இஸ்ரேலுக்கு வரக்கூடிய அமெரிக்காவின் தார்ட் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இஸ்ரேல் ஈரான் போரில் வெளிப்படையாக அமெரிக்காவுடன் இணைந்த இந்தியா இரண்டுமே மிக முக்கியமான செய்திகள் இந்த செய்திகளுடன் இன்னும் பல ஹார்ட் பிரேக்கிங் நியூஸ் இந்த வீடியோவில் இருக்கு அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இஸ்ரேலுக்கும் தீவிரவாதத்திற்கும் நடக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய போரில் இஸ்ரேலுடன் சேரும் இந்தியா அல்லது அமெரிக்காவுடன் சேரும் இந்தியா என்று சொல்லும் போது நம்மில் ஒரு சில தேசியவாதிகள் கேட்பது இந்தியாவை எதுக்கு இதுல சேர்க்கிறீங்க இந்தியா எப்படி இதுக்குள்ள வந்தது என்ற கேள்வி தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க அது எப்படி வராம இருக்க முடியும் ஏன்னா இஸ்ரேல் எதிர்ப்பது உலகத்தை அழிக்கக்கூடிய தீவிரவாதத்தை எதிர்த்து நம்ம எல்லாருமே இந்தியா இஸ்ரேலுடன் அல்லது அமெரிக்காவுடன் இணைகிறது என்பதன் அர்த்தம் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் கடந்த இரண்டு மூன்று நாட்களில் ரஷ்யா மற்றும் சைனாவுக்கு எதிராக வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு இந்தியா எப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்ப்பு நடவடிக்கையை செய்தது தெரியுமா அது நம்மில் நூற்றில் தொண்ணூறு பேருக்கும் தெரியவே தெரியாது ஒரு பெரிய உலக போரே வந்துவிடுமோ என்று இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்தியா போன்ற மிகப்பெரிய ஒரு நாடு உலகத்தின் மிகப்பெரிய ஜனநாயகம் உலகத்தின் மூன்றில் ஒரு பங்கு மக்கள் தொகை ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்கானமிஸ் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மிலிட்டரிஸ் தன்னுடைய திட்டங்களையும் தன்னுடைய சட்டங்களையும் நாங்களே பார்த்துக் கொள்வோம் வி டிஃபைன் அவர் ஓன் பாலிசிஸ் என்று பொதுவாக உலக நாடுகளுக்கு புரிய வைக்கும் நாடு இப்படி ஒரு பெரிய போர் நடக்கும் போது சைனா மற்றும் ரஷ்யாவுக்கு எதிரான இப்படி ஒரு பெரிய நடவடிக்கை எடுக்கிறது என்பது வெளிப்படையாக செய்கிறது என்பது கண்டிப்பாக அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலுடன் இந்தியா சாய்ந்தது என்பதற்கு சமம் ஆனா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போற இந்த விஷயத்தில் இந்தியாவின் முடிவு இந்தியாவின் பொருளாதாரத்திற்கும் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கும் நல்லது என்ற காரணத்தை மேற்கோள் காட்டி செய்யப்பட்டாலும் அது அமெரிக்காவுக்கு நல்லது என்பதுதான் உண்மை ஓகே என்ன விஷயம்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அதுதானே இந்தியா பிரிக்ஸ் அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு நாடு மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி ஆனால் பல ஆண்டுகளாக இந்த பிரிக்ஸ் அமைப்பில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு மற்ற சக்திகளாகிய ரஷ்யா மற்றும் சைனாவின் டி டாலரைசேஷன் திட்டம் அமெரிக்காவின் டாலர் பணத்தின் உலகளாவிய ஆதிக்கத்தை பண மதிப்பை அழிக்க வேண்டும் என்ற திட்டத்தை முதல் முறையாக இந்தியா வெளிப்படையாக முறியடித்து அந்த திட்டத்தை இந்தியா ஆதரிக்காது என்று சொல்லிவிட்டது இந்த டி டாலரைசேஷன் திட்டத்தில் வரலாற்றையே மாற்றக்கூடிய உலகத்தையே மாற்றக்கூடிய கூட்டணியாக இந்தியா ரஷ்யா சவுதி அரேபியா மற்றும் சைனாவின் கூட்டணி இருக்குமோ என்ற சந்தேகங்கள் வர ஆரம்பித்த காலம் உண்டு அமெரிக்காவை பழிவாங்க அல்லது அழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்ததற்காக ரஷ்யா சவுதி அரேபியா மற்றும் சைனா ஒன்று சேர்ந்தது ஆனால் அதில் இந்தியா இணைந்தால் மட்டுமே அந்த கூட்டணி வலுக்கும் அது செல்லுபடியாகும் என்பது இவர்கள் எல்லாருக்குமே தெரிந்த விஷயம் ஸோ தே கேப்ட் லாபியிங் வித் இந்தியன் லீடர்ஷிப் டி டாலரைசேஷன் என்பது ஒரு பெரிய முயற்சியாக உலகம் முழுவதுமாக பார்க்கப்படுகிறது கடந்த இருபது ஆண்டுகளும் ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுக்கு பொருளாதார சமநிலையில் பெரிய பெரிய மாற்றங்களை கண்டுள்ளது உலகெங்கிலும் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார சக்திகளின் சமநிலை என்பது தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது இதற்கு மிக முக்கியமாக இருப்பது இந்தியா மற்றும் சைனா இவர்களும் மற்ற பிரிக்ஸ் நாடுகளின் வளர்ச்சியே இந்த மாற்றத்தின் பின்னால் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சக்தியாக பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் இதில் இருக்கும் சைனாவின் திட்டம் இட் இஸ் த மாஸ்டர் பிளான் டு ஃபைனலி ஷட் டவுன் த யூஎஸ் டாலர் அமெரிக்க டாலரை காலி செய்வதற்கான மாஸ்டர் பிளான் இவர்களின் இந்த ரகசிய திட்டம் முதலில் மொத்த உலகையுமே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அவர்களின் அ நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் மற்றும் இந்த உலகுக்கு ஒரு புதிய காமன் கரன்சி கண்டிப்பாக தேவை என்ற கேம்பெயின் என்ற பிரச்சாரம் ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கு பிறகு இன்னும் வலுத்தது பிரேசில் சவுத் ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளை அமெரிக்க டாலர் கொடுத்து செய்யும் வியாபாரங்களை நிறுத்த சொல்லி ரஷ்யாவும் சைனாவும் அல்மோஸ்ட் கட்டாயப்படுத்தியது எனவே பிரிக்ஸ் அமைப்பில் டாலரின் மதிப்பை குறைக்க படாத பாடுபடக்கூடிய நாடு சைனாவுக்கு பிறகு ரஷ்யா தட்ஸ் நாட் ராக்கெட் சயின்ஸ் தட்ஸ் வெல் நோன் இதனால் ரஷ்யாவுக்கு உலக அளவில் பூகோள அரசியலில் பல நன்மைகள் உண்டு ரஷ்யாவின் எல்லா டாலரும் இல்லாமல் போனது இன்னொரு நாட்டின் நாணயம் உலகத்தையே வலுக்கட்டாயப்படுத்தி ஆதிக்கம் செலுத்துவது தவறு என்று புட்டின் தொடர்ந்து பேசுகிறார் பிரிக்ஸ் அமைப்பில் மூன்றாவது நாடு இந்தியா மிகப்பெரிய ஒரு வளரும் பொருளாதாரம் மிக விரைவில் இந்தியா பத்து ட்ரில்லியன் பொருளாதாரத்திற்கு வளரும் என்று நம்பப்படுகிறது தற்போது அமெரிக்கா ரஷ்யா மற்றும் சைனா 
என இரண்டு பெரிய நாடுகளுடன் பெரிய அளவில் முரண்பட்டு பகையாக இருக்கும் நேரத்தில் அமெரிக்கா இந்தியாவை இந்தோ பசிபிக் பகுதியில் ஒரு முக்கியமான நட்பு நாடாகவும் மூலோபாய பங்காளியாகவும் பார்க்கிறது ஆனால் இந்தியாவின் வளரும் பொருளாதாரத்திற்கு அமெரிக்காவின் டாலர் மீதான டிபெண்டன்சியை சார்புத்தன்மையை குறைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் ரஷ்யா சைனா போன்ற நாடுகளுக்கு இருப்பது போல ஒரு யதார்த்தமான டார்கெட்டாக அல்லது ஆசையாக இல்லை என்பதுதான் உண்மை எனவே இந்த வாரம் சைனாவின் இந்த டி டாலரைசேஷன் ஏற்பாடுகளை முயற்சிகளை இந்தியா ஆதரிக்க முடியாது என்று நேரடியாக சொல்லிவிட்டு அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் இதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் சைனாவின் டி டாலரைசேஷன் திட்டத்தினால் இந்தியாவுக்கு கிடைக்கும் ஆதாயத்தை விட சைனாவுக்கு அதிகமாக கிடைக்கிறது என்பது இந்தியாவின் மொத்த ரிசர்ச் கண்டுபிடித்துள்ளது எனவே சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான இராணுவ மோதல்கள் காரணத்தால் டாலரை அழிப்பதற்கான சைனாவின் ஆசைகளை இந்தியா ஆதரிப்பதில் இருந்து சற்று தள்ளிதான் ஏற்கனவே இருந்தது ஆனால் ரஷ்யா தன்னுடைய நண்பன் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்தால் அதை வெளிப்படையாக வெளியில் சொல்லவில்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்தியாவின் ரூபாய் கரன்சி வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் சர்வதேச வியாபாரங்களில் பயன்படுத்த முயற்சி செய்தது ஆனால் அதே நேரத்தில் உலகின் நடைமுறை இருப்பு நாணயமாக சைனாவின் நாணயம் மாற்ற வேண்டும் மாற வேண்டும் என்ற ஆசை சைனாவுக்கு அதிகமாக உண்டு மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக இருப்பதால் டி டாலரைசேஷன் ஏற்பாட்டில் சைனா ஒரு முக்கியமான நாடாக பார்க்கப்படுகிறது சைனா உலகின் மிகப்பெரிய நாடுகளின் வர்த்தக பங்காளிகளாக உள்ளது எனவே உள்ளூர் தேசிய மற்றும் உலகளாவிய அளவில் டி டாலரைசேஷன் செய்வதை சைனா ஆதரிக்கிறது அதற்கான பிரச்சாரங்களை தொடர்ந்து செய்கிறது பல ஆசிய மற்றும் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் சைனாவின் இந்த திட்டங்களை ஆதரிக்கிறது எனவே சைனா டி டாலரைசேஷன் செய்து தன்னுடைய நாணயத்தை புதிய பரிவர்த்தனை நாணயமாக மாற்ற வேண்டும் என்று பல முயற்சிகளை ரஷ்யாவுடன் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது எனவே இந்தியா இந்த திட்டம் பற்றி மிகப்பெரிய ஒரு ரிசர்ச் செய்ய ஆரம்பித்தது தற்போது அந்த ரிப்போர்ட்டின்படி இந்த டி டாலரைசேஷன் எஃபர்ட் இந்தியாவை விட சைனாவுக்கு அதிகமாக பயன்படும் எனவே இந்த வாரம் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு அமெரிக்காவுக்கு எதிரான டி டாலரைசேஷன் திட்டத்தில் இந்தியா பங்கு கொள்ளாது என்று சொல்லிவிட்டது இது அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவான மிகப்பெரிய ஒரு முடிவாக பார்க்கப்படுகிறது இட் இம்ப்ளாய்ஸ் இது ரஷ்யாவுக்கு எதிரான இன்னொரு முடிவு அதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் கடந்த பன்னிரண்டு மாதங்களில் ரஷ்யாவின் ஒவ்வொரு நகர்வுகளும் தீவிரவாதத்தை ஆதரிக்கும் ஈரானுக்கு ரஷ்யா வெளிப்படையாக கொடுத்துள்ள ஆதரவு காசாவில் ஹமாஸ் மற்றும் லெபனானில் இருக்கும் ஹெசபுல்லா போன்ற தீவிரவாதிகளுக்கு பின்னால் இருந்து ஈரான் தான் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி போன்ற தாக்குதலை செய்தது என்பது மொத்த உலகத்திற்கு தெரிந்த பிறகும் ரஷ்யா ஈரானை ஆதரிக்கிறது அதே நேரத்தில் கடந்த இரண்டு வருடங்களில் இந்திய எல்லையில் பாகிஸ்தான் தீவிரவாத நடவடிக்கைகளை அதிகரித்திருந்த போதும் கூட இந்த வாரம் வரலாற்றில் முதல் முறையாக யாருமே எதிர்பாராத ஒரு நேரத்தில் ரஷ்யா பாகிஸ்தானுடன் அவர்களுடைய முதல் பாட்டர் அக்ரிமெண்டை செய்தது இது இந்தியாவுக்கு எதிராக பாகிஸ்தானுக்கு பெரிய அளவில் உதவும் என்பது ரஷ்யாவுக்கு ஏற்கனவே நன்கு தெரியும் இந்த பக்கம் பாகிஸ்தான் போன்ற தீவிரவாதத்தை உலக அளவில் வளர்க்கக்கூடிய நாட்டுடனும் அந்த பக்கம் மொத்த உலகத்துக்கே தீவிரவாதத்தை எக்ஸ்போர்ட் செய்யக்கூடிய ஈரானுக்கு சப்போர்ட் என்பதும் கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கு ரஷ்யா மீதான அந்த கருத்து சரியாக தெரியவில்லை எனவே சுருக்கமாக ஈரானுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் உதவி போகக்கூடிய ரஷ்யா சைனா கூட்டணியில் மீண்டும் சைனாவுக்கு உதவக்கூடிய இன்னொரு திட்டத்தில் இந்தியா துணை போகாது என்பது தற்போது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது இது தற்போது அமெரிக்காவுக்கு இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஆதரவாக பார்க்கப்படுகிறது போர் மூண்ட உலகத்தில் இந்தியாவின் இந்த ஆதரவு அமெரிக்கா இஸ்ரேல் கூட்டணிக்கு ஆதரவான மிகப்பெரிய ஒரு நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது இது ரஷ்யா சைனா ஈரான் பாகிஸ்தான் கூட்டணிக்கு எதிராக இந்தியா அனுப்பக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு மெசேஜ் எனவே அதே போர் நடக்கும் நேரத்தில் இந்தியாவின் இந்த நடவடிக்கை அமெரிக்காவையும் இஸ்ரேலையும் வெளிப்படையாக ஆதரிப்பதற்கு சமம் ஆனால் அதற்காக இந்தியா அமெரிக்காவை நம்பித்தான் இருக்கிறது என்று அர்த்தம் கிடையாது அது யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் இந்தியாவுக்கு ஆபத்தாக வந்தால் அவர்களை தள்ளி வைக்கும் அளவுக்கு இந்தியாவுக்கு சக்தி கண்டிப்பாக இருக்கு எனவே இஸ்ரேலுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஏற்கனவே பல நூறு ஒத்துழைப்புகள் இருக்கு அது மட்டுமல்ல இந்த உலகத்தில் இஸ்ரேல் எப்போதுமே இந்தியாவுக்கு ஆபத்தான ஒரு நடவடிக்கையில் ஈடுபடார் யூதர்கள் கஷ்டப்பட்ட போது யூதர்களை ஆதரித்து வாழ வைத்த நாடு இந்த நாடு இந்தியா அதுபோலவே கார்கில் போன்ற ஒரு போரில் 
இந்தியாவுக்கு உதவி தேவைப்பட்ட போது அது மருந்தாக இருந்தாலும் ஆயுதமாக இருந்தாலும் போர் வீரர்களாக இருந்தாலும் தேவைப்பட்டதை அனுப்பி இந்தியாவுக்கு உதவி செய்தவர்கள் யூதர்கள் எனவே இஸ்ரேல் இந்தியாவின் பிரிக்க முடியாத நண்பர் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இந்தியா எந்த ஒரு செயலையுமே வரலாற்றில் செய்யவே செய்யாது தேவைப்பட்டால் ரஷ்யா ஈரான் சைனா பாகிஸ்தான் கூட்டணிக்கு இந்தியா எதிராக செல்லுமே தவிர இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இந்தியா என்றுமே செல்லாது இஸ்ரேலின் போர் நடவடிக்கைகள் சீக்கிர முடிவுக்கு வரும் தற்போது லெபனானில் நடக்கும் தாக்குதல்கள் இஸ்ரேல் ஈரான் மீது நடத்த வேண்டிய தாக்குதல் வரைக்கும் நடக்கும் ஈரான் மீது மிகப்பெரிய தாக்குதல் செய்வதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் தற்போது நாம பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது நடக்கிறது இன்று காலையில் அமெரிக்கா வெளியிட்டுள்ள ஒரு முக்கியமான ரிப்போர்ட்டை நீங்க பார்க்கணும் அதை பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் ஈரான் மீதான தாக்குதலுக்கான எல்லா டார்கெட்டையும் ஏற்கனவே பிக்ஸ் செய்து விட்டதாகவும் ஈரானின் நியூக்ளியர் பெசிலிட்டி மிலிட்டரி மற்றும் எனர்ஜி பெசிலிட்டி என எல்லா துறைகளிலும் இலக்கு வைத்து விட்டதாகவும் ஏன் அசாசினேஷன்ஸ் படுகொலை செய்வதற்கான டார்கெட் கூட செட் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த தாக்குதல் கண்டிப்பாக ஈரான் எதிர்பார்க்காத அளவில் பெரிய தாக்குதலாக மட்டுமே இருக்கும் ஏனென்றால் இஸ்ரேல் ஈரான் மீது எப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்குதலை செய்தாலும் ஈரான் ஒரு மறு பதிலடி தாக்குதல் செய்யும் எனவே செய்யக்கூடிய தாக்குதலை முடிந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய தாக்குதலாக செய்யலாம் என்று இஸ்ரேல் முடிவுக்கு வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இதைத்தான் இன்று அமெரிக்கா மிகப்பெரிய மிக முக்கியமான ஒரு ரிப்போர்ட்டாக வெளியிட்டுள்ளது அந்த ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருக்காங்க அமெரிக்கா பிலீவ்ஸ் இஸ்ரேல் வில் டார்கெட் ஈரானியன் மிலிட்டரி அண்ட் எனர்ஜி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன் தேர் ஸ்ட்ரைக் எனவேதான் ஈரானின் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய தாக்குதலை அந்த மறு தாக்குதலை எதிர்கொள்ள ஈரானின் பேலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளை எதிர்கொள்ள அமெரிக்காவின் தார்ட் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் தார்ட் ஏவுகணை அமைப்பு இஸ்ரேலுக்கு வரப்போகிறது அமெரிக்காவிடம் இருக்கும் பேட்ரியாட் மிசைல் சிஸ்டம் போலவே இந்த தார்ட் ஏவுகணை அமைப்பு எதிர்ப்பு அமைப்பு மிக சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஏவுகணை எதிர்ப்பு அமைப்பாக உள்ளது இஸ்ரேல் ஈரான் மீது செய்ய இருக்கும் மிகப்பெரிய தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக கண்டிப்பாக ஈரான் மீண்டும் மிகப்பெரிய ஏவுகணை தாக்குதலை பேலிஸ்டிக் ஏவுகணை தாக்குதலை கண்டிப்பாக செய்யும் அந்த பேலிஸ்டிக் ஏவுகணை தாக்குதலை எதிர்கொள்ள தேவையான அமெரிக்காவின் மிக சக்தி வாய்ந்த ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்பாகிய தாட் ஏவுகணை பாதுகாப்பு அமைப்பு இஸ்ரேலுக்கு வருகிறது இது உலக அளவில் தற்போது நடக்கக்கூடிய இந்த போரில் மிகப்பெரிய ஒரு டெவலப்மெண்டாக பார்க்கப்படுகிறது ஏன்னா அமெரிக்காவுக்கு தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை இஸ்ரேலுக்கு இஸ்ரேல் மக்களை எந்த விதமான தீவிரவாதியிடமிருந்து காப்பாற்றவும் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் செய்ய தே ஹாவ் தேர் ஓன் ரைட்ஸ் அவங்களுக்கு உரிமை இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அமெரிக்காவின் பிரச்சாரம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் அமெரிக்கா இஸ்ரேல் கிட்ட சொல்லுது உங்களுடைய மிலிட்டரி ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் லெபனன்ல முடிந்த அளவுக்கு ஒரு டிப்ளமசி சொல்யூஷன் வரணும் எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக அந்த பேச்சுவார்த்தை வர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக உங்களுடைய மிலிட்டரி ஆப்ரேஷன்ஸ் செஞ்சு முடியுங்க அப்படின்னு அமெரிக்கா சொல்லியிருக்கு அமெரிக்காவின் டிஃபென்ஸ் சீஃப் ஆஸ்டின் சொல்லியிருக்கிறாரு நீங்கள் தேவையில்லாமல் இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸோட பீஸ் கீப்பர்ஸ் படை இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த படைகளை தாக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் ஆயிரம் அரசியல் இருக்குது நம்ம அதை தெளிவாக பார்க்கலாம் கேனடாவில் இருக்கக்கூடிய யூத மக்களை ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் போய் அதுவும் யோம் கிப்பூர் நாளைக்குமாக போய் மிகப்பெரிய ஒரு கன்ஃபயர் இந்த தீவிரவாதிகள் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது ஒரு ரொம்ப கவலைக்கான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது இது கேனடாவில் மட்டுமல்ல இன்னைக்கு உலகம் முழுவதுமாக இந்த தீவிரவாதிகள் இந்த தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவு போகக்கூடியவர்கள் யூதர்களை எங்கே பார்த்தாலும் சுடுறாங்க கத்தியால் குத்துறாங்க அடிக்கிறாங்க தேடி விரட்டி ஓடுறாங்க மிக கொடுமைகள் அதிகமான கொடுமைகள் நடக்கும் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் யுனைடெட் நேஷன்ஸும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான ஆக்டிவிஸ்டும் என்ஜிஓஸும் அவனுக்கு பண்ணக்கூட அந்த தீவிரவாதங்களை பற்றி பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் இஸ்ரேல் தன்னை பாதுகாக்க தன் மக்களை பாதுகாக்க தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகளிடமிருந்து தன்னுடைய நிலப்பரப்பை பாதுகாக்க செய்யக்கூடிய தாக்குதல்களுக்கு மட்டும் மனிதாபிமானம் என்ற பெயரில் எப்போதுமே கண்டனம் இன்னைக்கு பாருங்க ஹவுதீஸ் ஹவுதீஸ் வந்து ஐநா சபையை சார்ந்த ஒரு மெம்பரை வந்து ஹவுஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி ஹவுதியில பிடிச்சி வச்சிருக்கிறாங்க காரணம் என்ன தெரியுமா யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல இருந்தவரே ஒரு இஸ்ரேலி ஸ்பையாக இருந்திருக்கிறார் அமெரிக்காவின் ஸ்பையாக இருந்திருக்கிறார் அப்படின்னு ஹவுதீஸ் பிடிச்சி வச்சிருக்கிறாரு தீவிரவாதிகள் ஒரு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் மெம்பரை பிடிச்சி வச்சிருக்கிறது எவ்வளவு கேவலமான ஒரு விஷயம் தெரியுமா இப்படிப்பட்ட நேரத்துல தான் அமெரிக்கா வந்து இஸ்ரேலுக்கு அதிகமான உதவிகளை செய்யுது ஏன்னா இந்த ஹவுதியில் இருக்கவங்களாக இருக்கட்டும் சிரியாவில் இருக்கவனா இருக்கட்டும் ஈராக்கில் இருக்கவனா இருக்
ஈரான்ல இருக்கக்கூடியவர்களா இருக்கட்டும் இந்த ஹெசபல்லா மாதிரியான தீவிரவாதிகளா இருக்கட்டும் ஏன் அதிகமான லெபனன் மக்களே இவர்கள் அதிகமாக யோசிக்கிறதே கிடையாது அவங்களுக்கு எது நல்லது நம்ம நாட்டு மக்களுக்கு எது நல்லது ஏன் அவர்களே நமக்கு என்ன நல்லது அப்படிங்கிறத யோசிக்கிறதே கிடையாது சிம்பிளா பேசிக்கா காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மதம் அப்படிங்கிற பேர்ல நம்மளை சாராத எல்லாருமே எதிரிகள் எதிரிகள் மட்டுமல்ல அவர்கள் சாக வேண்டியவர்கள் மோசமானவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு படிப்பினை இன்னைக்கு அமெரிக்கன் மிலிட்டரி சொல்லியிருக்கு சிரியால ஒரு பெரிய இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் கேம்ப வந்து யூஎஸ் மிலிட்டரி அட்டாக் பண்ணியிருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மையாகவே சொல்றேன் இந்த சிரியா ஈரான் போன்ற நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒவ்வொருத்தனும் ஒழுங்கா யோசிச்சானுங்கன்னா அங்க இருக்க தலைவர்கள் யாருமே இப்ப உயிரோடு இருக்க மாட்டானுங்க ஏன்னா மக்களை வந்து கண்மூடித்தனமாக முட்டாள்தனமாக அந்த மக்களை அடிமையாக வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மக்களுக்கு நல்ல உணவு கிடையாது நல்ல உடை கிடையாது நல்ல வீடு கிடையாது நல்ல குடும்பங்கள் கிடையாது வீட்டில் உள்ள எல்லா ஆம்பளைங்களுமே இப்படி ஏதாவது ஒரு விதத்துல தீவிரவாதத்துக்கு துணை போறது எவ்வளவு கொடுமையான ஒரு விஷயம் தெரியுமா இந்த யோம் கிப்பூர் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு ரொம்ப அமைதியான ரொம்ப புனிதமான ஒரு நாள் இந்த ஒரு நாளை மட்டுமே அந்த மக்களை சந்தோஷமாக இருக்க முடியாம போன அக்டோபர் ஏழாம் தேதி என்ன செஞ்சானுங்களோ அதே மாதிரி இந்த ஹெசபல்லா முன்னூத்தி இருபது ராக்கெட் ஒரே நாளில் லான்ச் பண்ணியிருக்கிறானுங்க இப்போ எங்கெங்க ஐநா சபை பேச மாட்டேங்குது நீங்கள் பாருங்க இந்த லெபனன் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தற்போது இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அரசாங்கமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பிரைம் மினிஸ்டரே ஹெசபல்லாவுக்கு தான் ஆதரவு தீவிரவாதத்துக்கு தான் ஆதரவு அந்த தலைவர்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாமே ஹெசபல்லாவுக்கு தான் ஆதரவு இன்னைக்கு மேக்ரான் வந்து லெபனன் பார்லிமெண்ட் கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த ஸ்பீக்கர் கிட்ட சொல்றாரு ஹெசபல்லா மஸ்ட் இமீடியட்லி ஸ்டாப் அட்டாக்ஸ் நீங்க தொடர்ந்து அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் உங்க நாட்டுக்குள்ள வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் முதல்ல நீ தாக்குதல் செய்யறத நிறுத்து ஆனா என்ன கேட்டீங்கன்னா இப்ப இஸ்ரேல் இருக்கக்கூடிய மனநிலையில ஹெசபல்லா தாக்குதல் பண்ணட்டும் அவன் பண்ண பண்ணதான் இவன் லெபனனுக்குள்ள இன்னும் டீப்பா போக முடியும் ஈரானுடைய ரெண்டு ரிப்போர்ட் ஏஜென்சி சொல்லுது ரெண்டு சேட்டலைட் வந்து ரஷ்யாவுக்கு அனுப்பியிருக்கிறாங்க எதுக்கு மியர் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறதுக்காகவே வெறும் ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறதுக்காகவே ஸ்பேஸில் வந்து ரெண்டு சேட்டலைட்டை ஈரான் அனுப்பிச்சிருக்கு யார் வழியாக ரஷ்யா வழியாக அனுப்பியிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் ஈரானுடைய பார்லிமெண்ட் ஸ்பீக்கர் வந்து இன்னைக்கு லெபனன் வந்திருக்கிறார் ஏங்க ஈரானுக்கும் லெபனன் பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் என்னங்க கனெக்ஷன் ஈரான் வந்து ஹெசபல்லாவை பார்க்கலாம் ஏன்னா ஈரானுடைய தீவிரவாத படை தான் லெபனனில் இருக்கக்கூடிய ஹெசபல்லா மக்களை எல்லாம் நம்ப வைக்கிறது வந்து லெபனனுடைய அரசு வந்து ஹெசபல்லாவுக்கு எதிராக இருக்கு அப்படின்னு உண்மையே கிடையாது லெபனனில் தற்போது இருக்கக்கூடிய அரசும் சரி பிரைம் மினிஸ்டரும் சரி ஆர்மியும் சரி அது ஹெசபல்லாவுக்கு தான் ஆதரவு ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசும் அதிகாரிகளும் தீவிரவாதிகளுக்கு துணை போனா அந்த நாட்டு மக்களை எப்படி காப்பாற்ற முடியும் சொல்லுங்க ஐநா சபையில இஸ்ரேலுடைய அம்பாசிடர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பேசும்போது சொல்றாரு இன்னொரு பக்கம் அந்த லெபனனோட அம்பாசிடர் இருக்கிறார் இவர் பேச்சுல சொல்றாரு லெபனனுடைய அம்பாசிடரே நீங்க ஈரான் பக்கம் உட்கார்ந்து இருக்க கூடாது நீங்க முறைப்படி ஏன் பக்கம் உட்கார்ந்து இருக்கணும் அப்படி சொல்லும்போது அந்த லெபனன் ஸ்பீக்கரோட அந்த அம்பாசிடரோட முகத்தை நீங்க பார்க்கணும் செருப்பால அரைஞ்ச மாதிரி உட்கார்ந்து இருந்தார் இவர் சொல்றாரு இஸ்ரேலோட அம்பாசிடர் சொல்றாரு அவருடைய ஸ்பீச்லயே சொல்றாரு முறைப்படி லெபனனோட அம்பாசிடர் வந்து ஈரானுடைய அம்பாசிடர் பக்கம் உட்கார்ந்துருக்க கூடாது அவங்க ஒரு கூட்டமா ஒரு ஒரே குழு மாதிரி உட்கார்ந்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க முறைப்படி ஏன் பக்கம் உட்கார்ந்துருக்கணும் ஏன்னா உங்க நாட்டுக்காக உங்க நாட்டு மக்களுக்காக அதே உங்க பக்கத்தில் இருக்கா பாருங்க ஈரானுடைய தலைவர் ஈரானுடைய தீவிரவாத குழு அந்த ஹெசபல்லா அவங்களுக்கு எதிராக தான் பாதுகாக்க நாங்க போராடுறோம் நாங்க தாக்குதல்களை செய்யறோம் நீ வந்து ஈரான் பக்கம் உட்கார்ந்து இருந்துட்டு இஸ்ரேலை கண்டனம் பண்ற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் லெபனீஸ் அரசும் சரி லெபனீஸ் மக்களும் சரி எல்லாருமே தீவிரவாதத்துக்கு துணை போறாங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அதனாலதான் அந்த லெபனனுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த ஐநா சபை பீஸ் கீப்பிங் போர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அவனுகளுக்கு இவனுக்கு ஆதரவு கொடுக்கறாங்க மாறி மாறி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆதரவு கொடுக்கறாங்க லெபனனுடைய ஆர்மி ஒரு நார்மலான ஒரு பை ஸ்டாண்டரை எடுத்து அதை இஸ்ரேல் மாதிரி காட்டி ஹெசபல்லா ஃபைட்ல லெபனன் நாட்டுக்கு முழுவதுமாக லெபனனுடைய ஆர்மி ரெண்டர் பண்ணி நார்மலா ஒரு பை ஸ்டாண்டரை இஸ்ரேல் மாதிரி காட்டி அவங்க வந்து லெபனனை தாக்குற மாதிரியும் ஹெசபல்லாவை தாக்குற மாதிரியும் காட்டியிருக்கிறாங்க ஒரு நாட்டுக்குள்ள இருக்க ஆர்மியும் நாட்டுக்குள்ள இ
அதனால தான் திடீர் திடீர்னு இஸ்ரேல் வந்து ஐநா சபையின் பீஸ் கீப்பிங் போர்ஸை வந்து அட்டாக் பண்ணாங்க அட்டாக் பண்ணாங்க நாற்பது நாடுகள் இஸ்ரேலுக்கு கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கு ஃபார் வாட் இவனுக்கு அவன் அவன் நாட்டில் இருந்துகிட்டு அங்க ஃபீல்டுல ஃபைட்டிங் ஃபீல்டுல பேட்டில் ஃபீல்டுல என்ன நடக்குன்னு இவனுக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த மேக்ரார் மாதிரியான ஆளுக அந்த அயர்லாண்டோட பிரைம் மினிஸ்டர் மாதிரியான ஆளுக வாய்க்கு வந்தாப்புல எதையாவது பேசி விடுறது சரியா இவர்கள் பண்ணுவது மிகப்பெரிய தப்பு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு லெபனான் நாட்டுக்குள்ளாடி போய் இவனுடைய பல பில்லியன் டாலர் பணத்தை பயன்படுத்தி அவன் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி தன்னுடைய வீரர்களை பலி கொடுத்து ஹெசபல்லாவை கண்டிப்பாக தாக்கணும்னு இஸ்ரேலுக்கு தேவையா கிளியரா சொல்றான் எங்களுக்கு லெபனனை ஆக்குப்பை பண்ணணும்னு எந்த எண்ணமுமே கிடையாது லெபனன்ல வந்து இஸ்ரேல் ஆட்சி செய்யணும்னு அந்த அரசாங்கத்தை எடுக்கணும்னு அந்த ஆர்மியை விரட்டி அடிக்கணும்னு எந்த எண்ணமுமே கிடையாது எந்த ஒரு டெரிட்டோரியல் கெயினையும் நாங்க ஒரு எய்மா வச்சிருக்கல அப்படின்னு இஸ்ரேல் தெளிவாக சொல்றான் அப்ப எதுக்கு இவனுடைய பல பில்லியன் டாலர் பணத்தை அப்படி புகையா தள்ளி விடுறான் ஏன் எதுக்கு அந்த லெபனன் மக்களை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக காசால இருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீனியர்களை எப்படி ஹமாஸ் போன்ற தீவிரவாதிகளிடம் இருந்து காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஹமாச விரட்டி அடிச்சானுங்களோ அதே மாதிரியே லெபனன்ல இருக்கக்கூடிய லெபனீஸ் மக்களை ஹெசபல்லா தீவிரவாதிகளிடம் இருந்து ஈரானிடம் இருந்து பாதுகாக்க இவன் உள்ள போய் சண்டை போடுறான் ஆனா லெபனான் நாட்டின் பிரைம் மினிஸ்டர் லெபனான் நாட்டின் யூஎன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மொத்த அரசாங்கம் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருமே ஹெசபல்லா மாதிரியான தீவிரவாதிகளுக்கு உதவி போறாங்க ஈரானில் உள்ள தலைவர்களும் பார்லிமெண்டேரிய ஸ்பீக்கரும் எதுக்கு லெபனன் வந்து லெபனன் மக்களையும் லெபனன் பிரைம் மினிஸ்டரையும் மீட் பண்ணணும் அதுக்கே இவனுக்கு அலோ பண்றாங்க நம்ம கேட்கிற இந்த கேள்வி சரியான கேள்வி தானா நீங்க சொல்லுங்க இன்னைக்கு இந்தியா வந்து இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவு கொடுக்குது அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவு கொடுக்குது அது சரிதானா இல்லையா இப்படிப்பட்ட நாடுகளை அது சைனாவாக இருந்தாலும் சரி ஈரானாக இருந்தாலும் சரி தீவிரவாதத்தை வளர்க்கக்கூடியவர்களை மொத்தமாக அழிக்கணுமா இல்லையா அதுதானே இஸ்ரேல் செய்யுது என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்காகவாவது அமெரிக்கா காலம் காலமாக சேர்த்து வைத்திருக்கக்கூடிய படைகளை பயன்படுத்தி தொடங்கியாச்சு அதனால இதை மொத்தமாக முடிச்சு இந்த ஹமாஸ் ஹெசபல்லா ஹவுதி சிரியா ஈரான் ஈராக் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகளை மொத்தமாக அழிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்து இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் இதை நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்க மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Nammalala eppovume edhayume engeyume saadhikamudiyum abdinu namma first number my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at your home. Unga appa amava உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கோங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேங்க்யூ